നമസ്കാരം മാസ്റ്റർ കെ അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കേറ്ററ്റിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ഈ ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻ്റി ടുവിൽ വിളിച്ച് മെയിൽ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് കേറ്ററ്റ് ത്രീയുടെ മാത്സിൽ അപ്പോൾ അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് മാത്സിനകത്തുള്ളത് അതിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് കേറ്ററ്റ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സാം സാധാരണതിൽ കവിഞ്ഞ് സാധാരണ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് മാത്രമേ വരാറുള്ളൂ ഇത്തവണ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് ഹോൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് എക്സാം ഡേറ്റ് സഹിതമാണ് നമുക്ക് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മാസം നമുക്കിനി ഉള്ളൂ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ് ചെയ്ത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം കാരണം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ബേസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനെ സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്ത് സിലബസ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെവല് ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്വാളിഫൈ ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ കേറ്ററ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടന്നത് അതിൽ തന്നെ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ ചോദിച്ച രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് ഒന്നേ ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധ വസ്തുതകളും പഠിച്ചു തന്നെ പോകാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് കറക്റ്റ് നമുക്കൊരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് സർക്കിള് അതിനകത്ത് ട്രയാങ്കിള് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേതാണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേതാണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കി അത് ഇങ്ങനെയുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ ഫിഗറിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു നമുക്ക് ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻസിനനുസരിച്ച് ഈ ഫിഗറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ ആംഗിൾ ബി സി ഡി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ബി സി ഡി എന്താണ് ബി സി ഡി ഏതാണ് ആംഗിൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ ഓക്കെ ആംഗിൾ ഡി ആംഗിൾ ഡി ഏതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ സം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾ ഇൻറ്റേണൽ ആംഗിൾസിൻ്റെ എല്ലാം സം എത്രയാണ് എപ്പോഴും വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കി ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അതായത് ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ആംഗിൾ ബി സി ഡിയും ആംഗിൾ ഡിയും അതിൻ്റെ സം നയൻറ്റി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കണം നയൻറ്റി ആയിരിക്കണം എന്നാൽ അല്ല ടോട്ടൽ വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ആംഗിൾ ബി ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണോ നോക്കി കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എങ്ങനെയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അഥവാ റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇങ്ങനല്ലേ പെർപെൻഡിക്കുലർ അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കി ആംഗിൾ ബി സി ഡി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ സം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഒബിയസ്ലി ഈ ആംഗിൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം പക്ഷേ ഇതാണോ അല്ല സോ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഫിഗറൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഏതാണ് ശരിയാണെന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം ആംഗിൾ സി ബി ഡി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഏതാണ് ആംഗിൾ സി ബി ഡി നോക്കൂ ആംഗിൾ സി ബി ഡി ഇത് അതാണ് ആംഗിൾ ആംഗിൾ സി ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആംഗിൾ ഡി ഏതാണ് ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ സമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പം മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ എത്ര ആയിരിക്കണം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം അല്ലേ രണ്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് തന്നു അങ്ങനെയാണെങ്ക
ഈ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നാലല്ലോ ടോട്ടൽ വൺ എയ്റ്റി ആവുന്നുള്ളൂ നോക്കൂ ഈ ആംഗിൾ സി എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണോ അല്ലല്ലോ നയൻറ്റി കട്ടി ചെറുതല്ലേ ഒരു തേർട്ടിയോ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്തോ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകാം ആംഗിൾ സി ബി ഡി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണോ ആംഗിൾ സി ബി ഡി ഏതാണ് നോക്കൂ ആംഗിൾ സി ബി ഡി ഈ ആംഗിൾ ആംഗിൾ സി ബി ഡി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി അതായത് ഇത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും സം എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ സം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കണം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ ആയിരിക്കണം നോക്കൂ അപ്പോൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ അത് ഇത് ആംഗിൾ ഡി സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണോ അതേ നോക്കൂ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ എൻ്റെ ഇതൊരു കോഡല്ലേ സൈക്കിൾ സർക്കിളിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കോഡാണ് ഇത് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആംഗിൾ സി ബി ഡി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകാം കാരണം എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ ആയ ആംഗിൾ ഡി സി ബി എന്ന് പറയുന്നതും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡി ആണ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഗറിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അതെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഓരോരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുക കറക്റ്റ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇഫ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ ടു നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇസ് ത്രീ രണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ത്രീ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആൻഡ് സം ഈസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ അതിൻ്റെ സം ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കൂ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എത്രയാണ് അപ്പം രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ടു നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസും സമ്മും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഡിഫറൻസും സമ്മും കണ്ടുപിടിച്ച് തന്നാൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുശേഷം പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം നോക്കൂ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ ടു നാ അപ്പോൾ നമുക്ക് നാ രണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന് നമ്മൾ എ എന്നും ബി എന്നും കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ത്രീ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദ സം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് അതിൻ്റെ സം എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാം എ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും ടു എ കിട്ടിയില്ലേ മൈനസ് ബി പ്ലസ് എ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും രണ്ടിൻ്റെയും സൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് സോ സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പം സീറോ ആയിപ്പോകും അത് പോയി ത്രീ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ മൂന്ന് ഇരുപത്തേഴ് എത്രയാണ് മുപ്പത് ടു ഇൻറ്റു എ ആണ് തേർട്ടി സോ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് മീൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി എ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് ഇനി ഈ എയുടെ വാല്യൂ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനോട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ബി കിട്ടൂലേ അപ്പോൾ നോക്കൂ ബി ഇതിനകത്ത് നോക്കാം എ പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ എ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് സോ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടി ട്വൻറ്റി സെവൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി എത്ര കിട്ടി പന്ത്രണ്ട് ഡിഗ്രി ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസും സമ്മും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് അവർ നമ്മളോട് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പർ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന് എ എന്നും ബി എന്നും എടുക്കുന്നു എ മൈനസ് ബി ത്രീ ആണ് എ പ്ലസ് ബി ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് എ പതിനഞ്ചെന്നും ബി പന്ത്രണ്ടെന്നും കിട്ടി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് എ
സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ബാർ എന്ന് എഴുതാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ഫോർ ബൈ നയൻ ആണെന്നാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ പോയിന്റ് ടു 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 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ടു ബൈ നയൻ ആണ് പോയിന്റ് ത്രീ 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 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ത്രീ ബൈ നയൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ ഫോറിന് പകരം നമുക്ക് ഫോർ ബൈ നയൻ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം റൂട്ട് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ 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 റൂട്ട് ഓഫ് ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ ബൈ നയൻ എന്ന് എഴുതാം റൂട്ട് ഫോർ ബൈ നയൻ എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോറിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയനിൻ്റെ റൂട്ട് റൂട്ട് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് നയൻ എന്നല്ലേ എൻ്റെ മീനിങ് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ടു ബൈ ത്രീ എന്നുള്ളത് ഓപ്ഷനിനകത്തില്ല ടു ബൈ ത്രീനെ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ടേമിലേക്ക് മാറ്റണം പോയിൻറ്റ് ടു ടു അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ അതെങ്ങനെ ആക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ 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 എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ബൈ നയൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ ടേം വന്നു കഴിഞ്ഞാലെല്ലാം നമുക്കിത് ഈ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റൂ ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ത്രീ ആണ് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നയൻ ആക്കാം ടു ബൈ ത്രീയെ ഇവിടെ ഒരു ത്രീ കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ പോരെ താഴെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ന്യൂമറേറ്ററിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ ഇതെന്താണ് സിക്സ് ബൈ നയൻ ആണ് സിക്സ് ബൈ നയനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പോയിൻറ്റ് സിക്സ് 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 എന്ന് എഴുതി കൂടെ അപ്പം റൂട്ട് ഓഫ് പോയിന്റ് ഫോർ 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 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ബൈ നയൻ ആണ് വേറൊരു കാര്യം പറയാം സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ടു ത്രീ ടു ഇങ്ങനെ രണ്ട് നമ്പർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോവാണ് അപ്പം നമ്മൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ബാർ എന്ന് എഴുതാം അതായത് തേർട്ടി ടു ത്രീ ടു എന്നുള്ളതല്ലേ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം തേർട്ടി ടു ബൈ നയൻറ്റി നയൻ എന്ന് എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം തേർട്ടി ടു ബൈ നയൻറ്റി നയൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റൂട്ട് പോയിൻറ്റ് ഫോർ 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 റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ ബൈ നയൻ എന്ന് എഴുതാം രണ്ട് ടേമ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിലോ ഇതുപോലെ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടു ത്രീ ടു ത്രീ ടു റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകണം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം തേർട്ടി ടു ബൈ നയൻറ്റി നയൻ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫോർ ഫോർ ഫോറിനെ നമുക്ക് ഫോർ ബൈ നയൻ എന്ന് എഴുതുന്നു റൂട്ട് എടുക്കുന്നു നമ്മൾ ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടുന്നു ആൻസറിനകത്ത് പക്ഷേ ആ ഫോമിലല്ല കിടക്കുന്നത് അതിനേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു നമുക്ക് സിക്സ് ബൈ നയൻ എന്ന് കിട്ടി സിക്സ് ബൈ നയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് അപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ബി ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനേക്ക് നോക്കാം എ സെക്ടർ ഈസ് റോൾഡ് ടു ഫോം എ കോണ് ഒരു സെക്ടർ റോൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു കോൺ ആക്കുന്നു ദ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ സെക്ടർ ഈസ് സിക്സ്റ്റി ആ സെക്ടറിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആൻഡ് റേഡിയസ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആ സെക്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ കോൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കോണിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇത്രയാണ് അപ്പം ആലോചിക്കുക എന്താണ് സെക്ടർ എന്താണ് കോൺ ഒരു സർക്കിൾ എടുക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇത് ഓ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു കേക്ക് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു പീസ് എടുക്കുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റൗണ്ടിൽ സെൻറ്റർ ഓ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കിൾ സർക്കിളിൽ എത്രയോ ഒരു ആംഗിൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സെക്ടറിൻ്റെ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ പോർഷനുണ്ട് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഈ പോർഷനാണ് നമ്മൾ ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഹ് അപ്പം ഈ സെക്ടറിൻ്റെ ഇത് നോക്കി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഈ നമ്മൾ ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സർക്കിളിലേക്ക് വൈ വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് അല്
കോണാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ റേഡിയസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സർക്കിളിൻ്റെ എത്ര പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് അതായിരിക്കുമോ ഈ കോണിൻ്റെ റേഡിയസ് അല്ല കാരണം എന്താ അങ്ങനെ എടുത്ത് റോൾ ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനെ നമ്മൾ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് അതാണ് ഇവിടെ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ല അല്ലേ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എച്ച് ഇതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ആർ കോണിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സ്മോൾ ആർ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസിന് ഇക്വലൻ്റ് അല്ല സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോണിൻ്റെ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റിന് ഇക്വലൻ്റ് ആവുന്നത് ഈ ഒരു പീസ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് മടക്കി ഇങ്ങനെ ചുരു മടക്കി നമ്മൾ കോണാക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കുക ഈ സെൻട്രൽ ആംഗിളും റേഡിയസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ കോണിൻ്റെ റേഡിയസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് സീക്വൽ ടു തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ കോണ് എത്ര ആംഗിളിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ആ ആംഗിളാണ് ഈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നമ്മളൊരു സർക്കിളിനകത്തു നിന്ന് ഒരു സെക്ടർ കട്ട് ചെയ്ത് അതിനെ കോണാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ കോണിൻ്റെ റേഡിയസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെൻട്രൽ ആംഗിൾ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി സോ ടോട്ടൽ സർക്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി അല്ലേ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ സ്മോൾ ആർ കോണിൻ്റെ റേഡിയസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് അത് ആലോചിക്കാം കോണിൻ്റെ റേഡിയസ് അല്ലേ ഇപ്പം ചെറുത് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് വലുതല്ലേ അത് ആ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ കോണിൻ്റെ റേഡിയസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് സീക്വൽ ടു സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇപ്പം കോണിൻ്റെ ആണ് മേളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സർക്കിളിൻ്റെ താഴെ കോണിൻ്റെ ആംഗിൾ മേളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു സർക്കിളിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആലോചിക്കരുതോ ഈ ക്വസ്റ്റൻ അത് ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കാൽ മതിയല്ലോ നമുക്ക് ആറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് തീറ്റ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ ഇവിടെ തന്നെ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിക്സ് ആണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് അല്ലേ തേർട്ടി സിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സിക്സ് ഇൻറ്റു ആറ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് അങ്ങോട്ട് പോകും ട്വൽവ് സോ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ബൈ സിക്സ് എത്ര കിട്ടി ആൻസർ ടു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഡി മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് നമ്മളൊരു സർക്കിള് സർക്കിളിനകത്തു നിന്ന് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ആംഗിളിൽ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെക്ടറിനെ നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോണിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് അല്ല അതിനെക്കാട്ടി ചെറുതാണ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ചരിവ് ഹൈറ്റാണ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺ റേഡിയസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സർക്കിൾ റേഡിയസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി കോണിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഡിക്വേഷൻസ് കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു പോകാം കോണ് കോണിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ കോണ് നോക്കി കോണിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് കോണിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സർക്കിളിൻ്റെ ഈ ബേസിലുള്ള ഏരിയയും അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള സർഫസ് ഏരിയയും കൂടെ കർവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയയും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ഈ കോണിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോണിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന സർക്കിളാണ് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയ ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ പൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് അതിനൊരു കർവ്ഡ് സർഫസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ളത് കർവ്ഡ് സർഫസ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ പൈ ആർ എൽ പൈ ആർ എൽ ആ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ആണ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിലുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് അപ്പോൾ ഈ കോണിൻ്റെ ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ എന
മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനേക്ക് പോകാം അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ് ദ ഡെസിമൽ ഫോം ഓഫ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു സ്ക് ടു ക്യൂബ് ഇത് നോക്കൂ ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് വൺ ബൈ ടുവിന് പകരം വൺ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മൾ വേണം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം എങ്ങനെ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ കാൽ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെ വേണം നമുക്ക് വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് കൂട്ടാം പക്ഷേ ഇത് വേറൊരു നമ്പറാണ് വരുന്നതെങ്കിലോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് വൺ ബൈ ടെൻ അറിയാം എന്താണ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ആണ് അല്ലെ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അറിയാം എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ആണ് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് അറിയാം എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ എത്ര പൂജ്യം ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് പോയിന്റ് കൊടുക്കുക പോയിന്റ് പോയിന്റ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഈ ടെൻസിൻ്റെ ടേംസ് ടെണ്ണിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളിലോട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ടെൻ ആക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിനോമിനേറ്റർ ഒരു ഫൈവും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പം വൺ ബൈ ടുവ് ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ തെറ്റും ഇനി ടു സ്ക്വയർ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സ്ക്വയറിനെ ഇവിടെ ടുവിനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പം ടു സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഫൈവ് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്ത് ചെയ്താലും അത് ന്യൂമറേറ്ററിലും ചെയ്യണം അടുത്തത് ടു ക്യൂബ് ടു ക്യൂബിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവ് ക്യൂബുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ നമുക്കൊരു ഫ്രാക്ഷൻ തരുന്നത് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ക്യൂബ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ വൺ ബൈ ടെൻ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ നമുക്ക് ടെന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലേസിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ വൺ ബൈ ടുവിനെ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ന്യൂമറേറ്ററിലും അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് ഫൈവ് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ടു ക്യൂബ് ആയതുകൊണ്ട് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ക്യൂബ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി നോക്കാം മേളിലും വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് താഴെ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലേ ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലേ അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാണ് ടെൻ പിന്നെ ഒരു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാണ് ടെൻ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റെ സ്ക്വയർ എന്നാണ് അതായത് പത്തിന്റെ സ്ക്വയർ അതായത് ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കൂ ആ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ട്വന്റി ഫൈവ് ആക്കി ഇവിടെ ഫൈവ് ഇൻറ്റ് ക്യൂബ് ഫൈവ് ഇൻറ്റ് ക്യൂബ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് നമുക്കറിയാം ഡിനോമിനേറ്റർ ടു ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ക്യൂബ് അപ്പൊ എത്ര ആയി തൗസൻഡ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ ആണ് ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടു ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ക്യൂബ് എന്തായി തൗസൻഡ് ആയി നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ ടെൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് വൺ ആ അപ്പൊ ഫൈവ് ബൈ ടെൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആ എളുപ്പമായില്ലേ ഇപ്പൊ ഇനി വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ആണ് അപ്പം ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൈഡ്രഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ആയില്ലേ ഇപ്പൊ എളുപ്പമായില്ലേ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ എത്ര പൂജ്യം ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കൊടുക്കണം അപ്പം പോയിന്റ് വൺ
ഇത് ഇപ്പം നടന്ന ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ചോദ്യമാണ് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വർഷം ചോദിച്ചു സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് എന്താ വ്യത്യാസം വന്നേ വൺ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ക്യൂബിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് അവർ ചോദിച്ചത് അതെങ്ങനെ ചെയ്യും വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മേളിൽ ടൂവും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും മേളിലും താഴെയും മേളിൽ ടൂവും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും താഴെ ടൂവും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഇവിടെ മേളിൽ ടു സ്ക്വയറും കൊണ്ട് ഇവിടെ ടു സ്ക്വയറും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഇവിടെ ടു ക്യൂബും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഇവിടെ ടു ക്യൂബും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അന്നേരം ഡിനോമിനേറ്റർ നമുക്ക് ടെണ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് എന്ന ഫോമിലേക്ക് മാറും മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ടെണ് തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന ആ ഒരു ഫോമിലേക്ക് അതായത് ടെൻസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈക്ക് മാറ്റുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫാക്ടറി കാണാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ആൻസർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഡി എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ അതിൻ്റെ എ ബി തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബി സി തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ സി ഡി ഇ അതായത് സി ഡി ഇ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് എ ഡോട്ട് ഈസ് പുട്ട് ഇൻസൈഡ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ What is the probability of the dot being inside the triangle ABE? നമ്മൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന് അകത്ത് ഒരു ഡോട്ട് ഇടുക ഡോട്ട് ഇടുവാണെങ്കിൽ ആ ഡോട്ട് ഈ ആ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ എ ബിക്ക് അകത്തേക്ക് വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി അത് ആദ്യം പറയാം പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ് പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ചാൻസ് ഒരു ഈവൻ്റ് ഒക്കർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒക്കർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ചാൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് ഒരു ഈവൻറ്റ് ഒക്കർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് അതായത് നമുക്ക് ഫേവറബിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്കം കിട്ടുന്നത് ഔട്ട്കത്തിനുള്ള ചാൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ അതാണ് നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫേവറബിളായിട്ടുള്ളത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ എപ്പോഴും പ്രോബിലിറ്റിയുടെ സമയം എത്രയായിരിക്കും വണ്ണായിരിക്കും സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ പറയുകയാണ് നമുക്കൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ രണ്ട് സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഒരു മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്തൊരു ഡോട്ട് ഇടുക ഡോട്ട് ഇടുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വേണമല്ലോ ഇവിടെ ആകാം ഇവിടെ ആകാം ഇവിടെ ആകാം അപ്പോൾ ഒരു ഡോട്ട് ഇടുവാണെങ്കിൽ ആ ഡോട്ട് ഈ എ ബി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിനകത്ത് ആകാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ആലോചിച്ച് നോക്കി അപ്പം നോക്കാം ഇതിനകത്ത് എവിടെ ആയ ആവാനും ഒരു ചാൻസ് അല്ലേ ഈ ട്രയാങ്കിളിനകത്ത് എവിടെ വേണേലും ആകണം അതിനുള്ള അതാണ് നമ്മുടെ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ടോട്ടൽ ഏരിയ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ എന്നിട്ട് ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബിലിറ്റി ആയില്ലേ പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ആണ് അല്ലേ ഫോ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കത്തിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ നമുക്ക് വേണ്ട കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോബിലിറ്റി കിട്ടും ഏഹ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഏരിയ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോബിലിറ്റി കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം ഒരെണ്ണം മാത്രമേ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും തന്നിട്ടുണ്ട് ബേസ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് അല്ലേ ബേസ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടത്തില്ലേ അത് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഫുൾ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അതിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇതിപ്പോൾ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളുണ്ട് ഒന്ന് ഇത് രണ്ട് ഇത് മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾ മ
എന്നിട്ട് രണ്ടാം ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എയ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി എച്ച് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട ആൾ എ ബി ഇ ഒന്നാമത്തെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ടോട്ടൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് മറ്റ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ അതായത് ഇത് ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടി ഇത് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ നിന്ന് മറ്റ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കുറച്ചാൽ പോരെ മറ്റ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എത്ര ട്വൽവും എയ്റ്റും ട്വൽവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അതാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ അതായത് എ ബി ഇയുടെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഏരിയ അല്ല പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം അതായത് ഈ നമ്മുടെ എ ബി ഇയുടെ ഏരിയ അതായത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടലി റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ എത്രയാണ് ഫോർ കണ്ടിന് കട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ വൺ ബൈ സിക്സ് ഓപ്ഷൻ എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി അപ്പം എവിടെയാണ് ആ പ്രോബിലിറ്റി ചാൻസ് അതിൻ്റെ ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഏരിയ അപ്പം ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹെഡ് ഉണ്ട് ചെയിലുണ്ട് ഹെഡ് വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഹെഡ് ഒന്ന് ടോട്ടൽ ചാൻസ് എത്രയാണ് രണ്ട് അപ്പം വൺ ബൈ ടു ഒരു ഡൈ ടോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ ഡൈക്ക് ആറുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് വരെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള വശങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് രണ്ട് വരാനുള്ള ചാൻസാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഒന്നല്ലോ ഉള്ളൂ മൊത്തം ചാൻസ് എത്രയാണ് ആറാണ് മൊത്തം അപ്പം വൺ ബൈ സിക്സ് അങ്ങനെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ലെവൻ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടേംസ് ആണ് ദ ഫസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് ഇത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ അല്ലേ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എണ്ണൽ സംഖ്യ അതായത് ഒന്ന് മുതൽ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റുന്നതാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ അല്ലല്ലോ ഇതൊരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് എന്താണ് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അരിത്തമെറ്റിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സീക്വൻസിനെയാണ് നമ്മൾ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ അരി ഇത് ഇപ്പോൾ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ടൈം ത്രീ ബൈ ടു രണ്ടാമത്തെ ടൈം ഫൈവ് ബൈ ത്രീ മൂന്നാമത്തെ ടൈം ലെവൻ ബൈ സിക്സ് അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഇതൊന്നും നാച്ചുറൽ നമ്പർ അല്ല ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആദ്യത്തെ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഏതാണെന്ന് അവർ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനെ പറ്റി കുറച്ച് പറയാം അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഇപ്പം എ ബി സി അല്ലെങ്കിൽ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ സെക്കൻഡ് ടൈമും ഫസ്റ്റ് ടൈമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് തേർഡ് ടൈമും ടു സെക്കൻഡ് ടൈമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു ഈക്വൽ ഒരു 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 സെയിം ഡിഫറൻസിലാണ് അവരിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതാണ് അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി കാണുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എ ടു ബൈ മൈനസ് എ വൺ അല്ലെങ്കിൽ എ ത്രീ മൈനസ് എ വൺ അല്ല നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് എന്ത് പറയും എ എൻ മൈനസ് എ എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് തൊട്ട് മുമ്പിലത്തേതും ആദ്യത്തേതും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എണ്ണാമത്തെ ടേം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഓ എസ് എൻ അതായത് ടോട്ടൽ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി അതായത് ഒരു അൽത്തമെറ്റീവ് പ്രോഗ്രഷനിൽ കുറേ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മുടെ കുറേ ടേംസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സമ്മ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് എൻ ബൈ ടു അതായത് ടോട്ടൽ എത്ര ടേം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേമും ഡിഫറൻസും
കുറയ്ക്കാം ഫൈവ് ബൈ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കുറയ്ക്കുക ഓക്കെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താവും ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൺ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ടെൻ മൈനസ് നയൻ വൺ ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി വൺ ബൈ സിക്സ് മനസ്സിലായി അടുത്തടുത്ത് രണ്ട് തേമുകൾ നമ്മൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ടൈം ലെവൻ ബൈ സിക്സിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ടൈം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ലെവൻ ബൈ സിക്സിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കൂടെ ഈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയ വൺ ബൈ സിക്സും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് സിക്സ് ലെവൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ട്വൽവ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടി ടു അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ ടു ആണ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ അല്ലേ രണ്ടിൽ സംഖ്യയല്ലേ അതെ അപ്പോൾ ആൻസർ എത്രയാണ് ടു ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ബി അപ്പോൾ അരുത്തമൻ്റെ പ്രോഗ്രഷനകത്ത് ഇവർ നമുക്കൊരു സീരീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ അതിൻ്റെ അടുത്ത ടൈം അല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ അല്ല എന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തൂടെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്ത ടൈം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അറിയണം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അറിയണമെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടൈമോ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ടൈമിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ടൈമോ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുക കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടും അത് വെച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ടൈം കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടെന്ന് കിട്ടി അതൊരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് ഇക്വേഷൻസ് ഓർക്ക് എസ് എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഡി ഡിഫറൻസ് കാണിക്കാൻ അടുത്തടുത്ത ടൈമിൽ തമ്മിൽ കുറച്ചാൽ മതിയാവും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എളുപ്പമാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയറും ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയറും തമ്മിലൊരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം രണ്ട് രീതി ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോമില എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി അല്ലേ എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അപ്പം നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് മൈനസ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് മൈനസ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എത്രയാണ് നൂ നൂറ്റി പത്ത് ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി പത്ത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ചെയ്യാം ബാക്കി സീറോസ് കൊടുക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സീറോസ് ത്രീ ഡി ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടി മനസ്സിലായി എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആൻസർ കിട്ടുന്നു ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ബി അല്ലെ നമുക്ക് നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കാം നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കാം കുറയ്ക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇതാണ് എളുപ്പം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ടു പെൻസ് ആൻഡ് ത്രീ പെൻസിൽസ് ഇസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് അതുപോലെ തന്നെ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ടു പെൻസ് ആൻഡ് സെവൻ പെൻസിൽസ് ഇസ് സിക്സ്റ്റി ടു റുപ്പീസ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഒരു പെൻ ഒരു പേനയുടെ വിലയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക ഇക്വേഷൻസ് ഫോം ചെയ്യുക സോൾവ് ചെയ്യുക എഴുതുക പ്രൈസ് ഓഫ് ടു പെൻസ് രണ്ട് പേന ഞാൻ പേനയ്ക്ക് എ എന്നും പെൻസിൽ എന്നും ബി എന്നും കൊടുക്കുകയാണ് ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ടു പെൻസ് ടു എ ത്രീ പെൻസിൽസ് ത്രീ ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് മുപ്പത്തി എട്ട് രൂപ അതുപോലെ തന്നെ ടു പെൻസ് ആൻഡ് സെവൻ പെൻസിലാണ് അറുപത്തി രണ്ട് രൂപ ഇക്കേൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ടു എ ടു എ രണ്ട് ടൈമും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ തന്നെ അത് കട്ടായി പോകും നമുക്ക് ഒരു ടൈമിൽ നിന്ന് ഒരു ടൈം അങ്ങ് കുറച്ചാൽ മതി ഈ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ടൈമും കുറയ്ക്കാം കാരണം ഇവിടെ അല്ലേ എല്ലാം വലിയത് സെവൻ സെവനിൽ നിന്ന് തിരി കൊടുക്കാനാണ് എളുപ്പം അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ്റ്റി ടുയിൽ നിന്ന് തേർട്ടി എയ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനാണ് നമുക്ക് എളുപ്പം സെവൻ ബി മൈനസ് ത്രീ ബി ഫോർ ബി ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ടു മൈനസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ടുവിൽ നിന്ന് തേർട്ടി എയ്റ്റ് കു
20 divided by 2 is equal to 10. 10. The tip oil is the same as the option. We will do the negative. The tip oil is the question. That is the answer. Okay, next one. Question number 3. Which of the following the area of the equilateral triangle is 16 root 3 square centimeter. What is its perimeter in centimeters? Equilateral triangle is the area of the equilateral triangle. We will do the equilateral triangle. The equilateral triangle is equal to 3 sides. That is why we have 3 angles equal to the triangle. Equilateral triangle itu orang yang ada. Apam triangle ini as angle ini saman orang yang ada 180 degree ada. Apa equilateral triangle itu orang yang angle itu terakhir kim 16 to 3 le 180 degree. The 60, 60, 60 degree. Okay, the three sides are equal and the equilateral triangle is equal. The equilateral triangle is the area of the equilateral triangle. The area of the equilateral triangle is the area of the equation. साधा ट्रायंगल डी के राइट एंगल ट्रायंगल आने के लिए हाफ इन्डू बी है चाहिए या इक्विलेटर ट्रायंगल के एरिया का ना नॉल्ला इक्वेशन नो आ रही है ना तो रूट थ्री ए स्क्वायर बाय फोर नॉल्ला था ना रूट थ्री ए स्क्वायर बाय फोर नॉल्ला था ना इक्विलेटर ट्रायंगल के एरिया का नो सिक्सटीन रूट थ्री ना दंडित चंडा ना तो नमक ए स्क्वायर ए नो आराइन ओरे साइड आने वाले कॉमन आइटली ओरे साइड ही नहीं आना ए नो आराइन ना द पे ए स्क्वायर अतरा कुटु सिक्सटीन रूट थ्री इ फोर अवधा वेरिंबा मल्टीप्लाउ इन्डू फोर डिवाइडेड बाय रूट थ्री अवधा वेरिंबा डिविशन आउ रूट थ्री रूट थ्री कट्टा � root of 16 into 4 is the same. 16 root of 3 into 4 is the same. 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 8 is the same. 1 side is the same. 1 side is the same. 8 is the same. A is the same. 8 cm is the same. 1 side is the same. We have to look at the perimeter. The perimeter is the same. 3 side is the same. What is the perimeter? 3 A. 3 into 8, 24 centimeter. मतलब यो equilateral triangle नो अर्न्या मून साइड मून एंगल में equilateral triangle है ना आदेन्दे area गंडू उड़ी किन्हें वाली equation नो अर्न्या root three a square by four है ना where a नो अर्न्या इंदर common side है ना आदेन equate इधर उड़को नमक तान्ने चंडा sixteen root three अंगन नमक a गुट्टनु a नो अर्न्या वाली side आये दे उल्लो साइड आए थे उन लोग नमक का देना ना पेरीमीटर आने चाहिए इसलिए कि ना दर पेरीमीटर ना चुट्टा लगा चुट्टा लगा ना अर्न्या थ्री ए इधर इक्विलेटर ट्रायंगल के एरिया का डूडी किधर लोकेशन साधा राइट एंगल डे आने के लिए हाफ बी ए चाने एरिया हाफ इंडू बेस इंडू हाइट इन्हें मून साइड हम डिफरेंट S into S minus A into S minus B into S minus C. अपनी A B C नो आ रहे हैं ना अन्ना पाला A B C वैरा वैरा वैल्यू सारी की मिक्कल अल्लाह तर ट्रायंगल डे S नो आ रहे हैं ना द A plus B plus C divided by two. हिमोने क्वेश्चन और को आ राइट एंगल ट्रायंगल आने के लिए हाफ B H इक्विलेटर आने के लिए रूट थ्री A स्क्वायर बाय फोर इरेगुलर राइट वाला ट्रायंगल ने आने के लिए root of s into s minus a into s minus b into s minus c और a b c इन वाले ना मून साइड्स आना s इन वाले ना तो a plus b plus c by two ओके नमले इन द पद्धति क्वेश्चन से डिस्कस ही दो आधे मार्ट बंदा पढ़ाई ने बंदा वस्तु दागलन बार न्यू इलाकों को इस्तेमाल करने इस्तेमाल करने विश्वास ही किन्हों थैंक यू